以后见我需要预约。我刚从黄觉那儿回来。当时他的这个案子很轰动啊。这个案子是封印带你做的，你那个时候是他的跟班我想请问你，为什么把封印骗到黄觉家里去？是封印自己要去的，我只是陪他前往。那你为什么不告诉封印，黄觉是谁呢？封印是办他案子的律师，他都没有认出来他是谁，我为什么要知道他是谁呢？对我而言，他只不过是一个热心公益的志愿者而已。然后我们一起去健健身，共享一个健身教练。我母亲大部分时间都是糊涂的。但我知道，他对当年的和解协议一直耿耿于怀，觉得自己上了一个律师的当。顾杰就跟我说，杰林还需系林人，如果封印能跟我母亲道个歉，也许他就能解开心结，唤醒记忆。所以那天，他就把封印带。嗯，我可以理解为，你们收买了那姑娘，或者威胁了她。不可能。我和罗宾老师是一起去的，我们全程都录了音，绝对不存在任何的收买还有威胁。那我也可以解释为你们在录音之前就已经完成了收买和威胁。我们没有，空口无凭。你说没有，我说有。事实上，那天晚上，封印和黄觉到底在那个屋子里发生了什么，我们谁都不知道。好。我们大家来重新投一次票，两个选项，选项 A 就是你们说的这个版本，封印那天在那个姑娘家喝断片了，一个人安安静静的睡过去了，什么事情都没有发生；选项 B， 你们收买了姑娘，按照你们所需要的版本重新编了一个这样的故事，然后栽赃嫁祸给我。如果重新投一次票，你们猜大家会选 A 还是 B？ 我想提醒你。黄觉家的客厅有监控，卧室和洗手间没有，所以你还是无法证明到底发生了什么。那你知道这个是什么吗？这是你行车记录仪里的储存卡。你和黄觉在车里的所有对话都被记录在里面，包括当时封印昏睡过去之后，黄觉给你打电话，你当时就在车里，你跟黄觉说。不用担心，也不用送他去医院，因为封印喝的断片酒是你给他喝的。你还让黄觉好好想一想，到底要让封印付出什么代价，才能告慰他父亲的在天之灵，以及他和他母亲所承受的全部不幸？如果再投一次票，我倒是可以在投票现场播放一下，你觉得大家会相信谁？嗯？你真卑鄙！是你换了车。人为了达到正义的目的，尤其是当遭遇的对手比较没底线的时候，不得不做这么一两件看起来不太高尚的事情。这是你在做实习生的时候我教给你。没错，所以谢谢，我一直铭记在心。现在我也给你两个选项，一。因为你的身体原因，回家休息。二，你也可以仍然待在这个律所，但是你的这间办公室要换一下。你还真是睚眦必报。我还没说完，不管哪个选项，你都必须要跟大家说清楚，这件事情是你弄错了，没面子。我也可以给你提供一个比较体面的版本。比如说，你就说你接到了一个匿名的投诉电话，然后你就当真了，可是没想到这居然是一个愚人节笑话。现在，你应该去封印的办公室，郑重的跟他说一声对不起。
笑着一场，没有终点的梦，又能怎样？笑颜从未散场，又怎样？纵然百孔千疮，哎，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，太阳走的每一步。刘老师，有件事情我一直不大明白啊，十六 G 的行车记录仪最多也就记录一百个小时，就算是六十四 G 的，也就最多是四百个小时。所以呢？您说顾杰老师的行车记录仪记录了他和黄觉所有的对话，是不可能的。那您当时？我赌他不知道。他万一知道呢？不存在这个万一。为什么？因为他是顾杰。你的意思是他蠢？不，我是说他没那么坏。什么意思？不够坏的人做了坏事儿会心虚，因为他知道自己做了坏事儿，所以只要你跟他说行车记录仪记录了他在车里的一举一动、一言一行，他的脑子马上就会去扫描自己在车里说过的每一句错话。根本没有内存来反映，正常的行车记录仪到底能记录多长时间的内容？哦，对哦，是啊是啊。你那个外甥女告舅舅的案子进行的怎么样了？我找过王立川好几次，他都不搭理我。不搭理你，不是你见不到对方的理由。您的品质保障，您看一下，这可是原装进口的，不仅实用健康，还能美容护肤呢，最适合您这样的白领。哎，我想问一下，这个发票那个能办那个化工用品吗？不能，您买什么开什么。好、哦，不行，谢谢啊。哎，您后面排队啊，我不是来开发票的，啊，您在这签个字就行。啊，这里是吧？对对对。哎，好嘞，这卡您拿好，好好好。您好，这是我的名片，我之前给您打过电话。黛西助理，什么事儿？是关于您告您舅舅的那个案子。对呀、啊，法院已经立案，你舅舅想要找你商量一下。这事儿没得商量，除非他给我一本。您姥姥姥爷在世的时候就已经说了，这房子是归您舅舅的。而且您跟您妈都已经签了承诺书，说保证不要这个房子。那不是我的签名，我妈也不在世了。你好，这能开发票吗？呃，开发票您那边扫码自助。好，去那边。我想你呢，就别在我这儿墨迹了，墨迹也没用。他要不同意呢，咱就法院判，法院判多少就多少，都别废话。妈，喝水吗？你怎么叫我妈？我不是你妈。那你是谁的妈妈呀？黄觉。我就是黄觉啊。你是黄觉？想起来了吗？妈，您还记得他们吗？记得。他们是律师。你们来干什么？大姐啊，嗯、我们今天来是向您道歉的。我们当年考虑的的确不周全。
身影，油盐不进。还说什么来着？啊，说什么那承诺书根本就不是他写的，签字儿都不是他签的，还非说自己的户口在那儿，要分走一半。这什么呀？这是王立春在南菜园拆迁时作为托底安置对象的材料。那他就不符合老房子共住人的条件了。没错。哇塞！哎，你哪儿找到的呀你？我厉害呗。你太厉害了！我请你吃饭，你点吧。哎，别别别，你帮我，应该我请你才对。于叔是我爷爷的老朋友啊，想吃什么随便点啊，自己画。那我点了啊。那我可随便点了啊！我以前对你有误解。我那个时候也是年轻气盛，急于求成，所以在所以后来啊，就一直积极热心公益事业，尽量不做一个无情的旁人。尽管有的时候义不容情。顾杰他是受了我的影响，我老在他面前说您的坏话，尤其我到医院来看我妈。我特别难受，所以我情绪化的时候，我就跟他说，我想报复。但其实我，我就是想发泄一下。哎，我懂，我懂。其实我和顾杰也是多年的交情。哦，对了，当初您借我们那个钱，我们到时候怎么还给？啊，那钱，不用还了。不行，那个钱一定得还的，这这样不可以。这样吧，如果你非要还，那你就找个公益基金。捐给需要的人好了。好，我们走了，再见。谢谢，再见，再见。别装傻，怎么回事？什么怎么回事？不是你借给他妈妈那笔钱，没怎么回事。说。您还记得他妈当时老到咱们律师所去找您，您让我接待的吗？我记得。然后呢？他就跟我说，虽然房子卖了，搬了家了，名字也改了，但是还是老被别人挖出来，不得安宁。所以他就想带着女儿出国留学，但是还差点钱。你就借给他了。事实上，我是跟他说，咱们帮他筹集了一笔捐助款。多少钱啊？干嘛？你要还我？不是。你当时哪来这么多钱啊？我结婚的钱。我知道蓝红为什么不嫁给你了。我没这么伟大。是蓝红不嫁给我在先。你一气之下就把那笔结婚的款子给捐了。反正留着也没什么用蓝红应该付给我们一千六百五十万。老大，温馨提示一下，嗯，这是何赛的客户。何赛已经去了律师函了。那对方怎么回复？没回复。没回复。嗯。我们的法务没有跟对方的法务联系吗？对方是个家族企业，她老公是董事长，她老公的弟弟是 CEO， 法务总监是蓝红。那何塞打算怎么做？起诉他们？不，我不赞成。律所起诉自己的客户，这是两败俱伤的事儿。不起诉，那就只伤我们这一头。对不起啊，刚才门开着，我就自己走进来了。我正好听见你们在谈论我的客户。对于这种没有诚信的客户，我们就应该起诉他。让所有人都知道他们的丑恶行径。正好听到，好巧啊
，你在暗示我偷听你们谈话。不然呢？你正巧经过？我还真不是正巧经过啊，我是来找冯主任，我做一些必要的解释。我和罗斌正在谈事儿，你急吗？这不妨碍。我跟您说什么了，罗宾都会很快的知道，你们之间没有秘密。老板，别走，坐。之前，嗯，之所以我站在了顾杰的一边，是因为我认为当时顾杰说的是有道理的。在很多事情没有弄清楚之前，我也认为，您当时不适合做律所的执行合伙人。现在呢，事情都弄清楚了，啊，您也官复原职了，这是皆大欢喜。你想解释什么？我没听出来啊。我认为我站在顾杰的那一边，当时是没有错误的，现在来说也没有错误，对吧？但是如果您认为我错了，或者您认为那是我的污点，或者您觉得我就不适合再留在全景了啊，或者是您想杀鸡给猴看，那好，我可以离开全景啊。事实上，顾杰也跟我说了，嗯，如果是我愿意，我可以跟他一起做创始合伙人，再去开一家新的律所。何塞，没有人想让你离开。好，好，那那那那我就继续留在全景，我发光，发热。针对这一千六百五十万，我认为必须要诉诸法律。对于这种流氓无赖客户，我们绝不能退让，必须起诉。不，不能起诉。大公律所起诉客户就是前车之鉴。虽然官司打赢了，钱也要回来了，但是，他们客户及其所属的所有子公司，跟他们的乙方公司，和他们有生意来往的合作伙伴，全都跟大公律所解除了法务合同。和他们失去的相比，他们要回来的那一点点根本不值一提。我还没说完，这还没有算上大公律所所损失的声誉。律所起诉客户耍赖，客户指责律所不专业、不敬业。不敬业怎么给他们把官司打赢呢？那是因为客户认为他们本来就占理，就应该赢。蓝红可不敢跟我说这话。啊，他的这个官司一审、二审都输了，直接告到了高院，是我帮他们打赢的，所以他们才跟我签了长期法律顾问合同。看来你根本就没有听懂我在跟你说什么。我也不赞成贸然起诉，蓝红手上有几百亿，一个案子，一审、二审历经数年，不单纯是一个资金的问题。他们一直打到高院，就是想赢，而且不计成本。想想啊，这么一个大集团公司，最看重就是他们的声誉。你们俩再商量商量，打官司是最后的手段，看看能不能除了这个最后的手段之外，还有没有其他的解决方式？那要想办法先去了解了解，到底卡在哪儿？卡在你前女友那儿了。哎，也许你去能把这钱给要回来。你给我滚出去！这是方主任的办公室，那也滚出去！刚才赵旭来找过你，什么事儿？他想跟你解释一下，之前不是他想要占你的办公室，是顾杰安排的。那他的意思是，别人非逼着他占我的办公室。我也是这么跟他说的。你怎么了？没事儿。你不想说就算了
，老大交给我一件棘手的事儿，非常头疼。蓝红。我就知道这个案子兜兜转转，最后还是会绕到你这儿。你有什么建议吗？我听说她老公病了，病得不轻，真的病了，都住医院了。他们家的买卖是一个家族企业，旗下有好多家公司。她老公占百分之六十的股份，她老公和她前妻有一个儿子已经成年，占百分之二十的股份。她老公还有一个弟弟，一直负责公司的运营工作，也占百分之二十。那蓝红呢？他不占股，名义上他是公司的法务总监，但是他并没有实权。蓝红生的是一个女儿，我听说她老公家重男轻女，每年春节她老公都要回到她家族过春节，就是和她的弟弟那一家，还有她自己的儿子。蓝红都是带着她女儿到她娘家去吃年夜饭。那要账这事儿，人家老公都进了医院了，在和病魔做斗争。你现在去要账好吗？合适吗？再加上你们俩之前还有那么一段。我敲门了，我听到了。我刚才给你前女友打了一个电话，鉴于她是她老公公司的法务总监，以及她老公是董事长，所以我跟她说我们要当面沟通。我们？对，我们。我跟她说，我和你，我们一起去拜访她。哇哦！为什么宝？祝福你们啊，预祝你们旗开得胜，马到成功。罗斌哥，我姐在里面等你呢。哦，何塞，我同事，兰兰，兰红的妹妹。我们总算见面了。嗯。嗯。嗯，是这样的，我现在呢是我姐姐的助理，何塞先生呢一直管我们公司要账，所以一直给我们发邮件都是我来回复的。那你们可以直接留个联络方式，直接联系。啊，我们拿电话，我们进去留吧。哎。你们是来下最后通牒的吧？我们是来送温暖的，我们是来送温暖的啊。嗯，董事长的身体还好吧？这个要问董事长的亲弟弟。兰兰，我说的是实话，他弟弟都不让你去医院呢。那是因为医生说了，脑梗病人容易激动，他生怕大哥见着我跟孩子会太激动了。那现在公司是谁在管理啊？他弟弟。他除了这个弟弟之外，还有没有其他的兄弟姐妹？他父母还在世吗？何三，你过分了吧？不，我就是提示你一下。你看，如果说你丈夫这边家庭成员还有家庭结构比较复杂的话，那么一定要尽早把遗嘱确定好。嗯、罗斌，我说的有道理吧？哎，对了，你们俩的联联络方式留了吗？我扫您。哎,哎，姐，我觉得何赛律师说的对，您是应该把遗嘱的事情提上日程。而且这个遗嘱吧，一定要做个公证啊，一定要有见证人。像我们律所呢，也有这方面的业务。这个有些老板吧，提前先走了。然后家里边呢就打成了一锅粥，这一打官司会打很多年，这种事儿咱见了很多。兰兰送客。不不不，我还没说完呢。尤其像你们家这种市值百亿的家族企业，一旦打起，你们不就是来要钱的吗？那还何必绕那么多弯子，假装关心我，关心我老公呢？我现在就告诉你，公司所有的事情现在都是他弟弟在管，他亲弟弟，有本事你就找他弟弟要，我把电话给你；你有本事把刚才说的话当面再跟他说一遍。我跟他说立遗嘱的事儿，他一定会感激我的。不好意思，我们先回了。你多保重，也祝你先生早日康复。我没说完呢。你说完了，不是？哎，我真没说完，真说完了。
，我姐姐最近喜怒无常了。能理解，能理解。呃、那我跟兰兰再说两句。您说。她见了美女就拔不动腿，而且，不不不，你陷害我。说起来没完没了。您记得微信给我通过。嗯、啊，好的，会通过的。哎，好，你留步。我话还没说完呢，你干嘛把我拉出来、啊？你说完，人家就该把你赶出来了。不是，那咱那一千六百五十万呢？我现在知道你为什么要不回来了。哎，咱俩一块儿来的，我也没见着你占上风。我们不是来为了占客户上风的。作为律师，不能只讲客户爱听的话。那你也不能人家不爱听什么你就说什么吧？我就不明白了，你说他也是律师，他为什么反应这么大呢？人家老公还躺在病床上，生死未卜，你就再跟人家聊遗嘱。不那什么时候聊啊？死了之后聊啊？这遗嘱有死了之后聊的吗？啊，不都是活着的时候聊吗？对不对？你再说了，他死了之后那跟谁聊去？死了之后聊的遗嘱，那那那那法律，他能承认吗？哎，你什么意思？你以为我这给你开车门呢？需要给你小费吗？你就不觉得奇怪吗？一般情况，这老公生病了，按常理哈、啊，人之常情，那都应该是妻子到医院去照顾老公。可是他们家呢，居然不让蓝红到医院去看丈夫，那是人家的家务事儿。我不同意你这说法啊！这婚姻法和继承法管的都是家务事儿，但那说的是发生纠纷以后，一名好的律师就是要帮助客户在纠纷发生以前。避免纠纷，帮助客户的前提是要得到客户的认可。如果客户都不接受你，我不管他接受不接受，我就是要尽到一个律师的责任和义务，尽到必要的提醒义务。结果就是你被赶出门外。赶出门外，那是你看到的假象啊！真相呢？真相。何赛律师，特别感谢你，我姐姐情绪不好，请多谅解。您的提醒非常有必要。他刚才给孙超越，就是我姐夫的弟弟发了微信，要求前去探视，结果被告知姐夫今天转院。我们问转到什么医院也不告诉我们，所以我们也有一些不安。不知道你有什么建议、啊？听见了吗？这就是蓝红的妹妹兰兰给我发的微信，你要要听一遍吗？首先啊，他就表示了对我的感谢，而且请我谅解。而且希望得到我更多的建议。那么你打算给出什么建议呢？我马上就会让你知道。呃，兰兰女士，首先呢，感谢你对我的信任。我给你的建议就是，干什么你？你先说给我听听。我为什么要向你汇报啊？我为什么要向你汇报？我为什么要向你汇报？那你的意思是，从今以后咱俩各干各的，谁都不管谁？我不是这个意思。咱俩是搭档，我应该知道你要干什么，但是你也可以知道我要怎么做。好，既然你不愿意让我知道，请便。我没有说不愿意让你，我不想知道了，但是请你给他发文字，不要让我听见。你必须听，我不想听，不感兴趣。我不管你感不感兴趣啊，这是工作。我们俩在同一条船上，我们要同舟共济。你听着啊。我给他的建议就是：首先，要想方设法找到孙浩瀚所在的医院，然后直接过去。第二点，就是要及时的掌握孙浩瀚目前的病情。啊，第三点，你见过孙超越吗？什么意思？你不会不知道孙超越是谁吧？我当然知道孙超越是谁。他是你前未婚妻的小叔子，他是拖欠你律师顾问费的浩瀚超越集团的总裁。可是他哥哥才是董事长，你见过他哥哥吗？当然没有啊！你说的这么理直气壮，我还以为你见过。他太太都见不着的一个人，我到哪儿去见他呀？那这么长时间，你一直在跟谁联系？公司法务？那你为什么不让公司法务联系你们俩见面呢？因为法务总监是蓝红，他不允许。法务总监是总裁的嫂子，总裁是法务总监的小叔子，两个人呢面和心不合。可是你这么长时间
不停的给人家公司发律师函，连人总裁的面都没见过，这有什么新鲜的呀？人家是一公司的总裁，对吧？又不是公园门口的大石狮子，你想见就见。喂，李娜。喂，现在说话方便吗？何赛律师在我车上，你说。孙超越最近半年的日程都是满的。但是我知道他每周的今天刚好打网球，我跟他的网球私教刚好认识，他是极客上网球俱乐部的红人教练。太好，那麻烦你跟你的私教说一声，也帮我约一下场地。刚巧今天我也想去打一场，已经约好了，今天晚上六点半到八点半你们会碰到，待会儿我就把地址发给你。谢谢。会打网球吗？什么意思？啊？带你去见公园门口的石狮子，见公园门口的石狮子跟会不会打网球有什么关系？因为石狮子不去打网球，石狮子都是鬼。你是说去找孙超越加九分？如果直接反映出来去找孙超越就是十分，我们可以直接就去找减一分，因为这样会出卖丽娜。那你的意思是说，我们假装去找他，然后在那儿邂逅加十分？孙总，幸会啊。呃，呃，我是全景律所的高级合伙人，我叫何赛。我们之前认识吗？我替你们公司打赢过官司。我们公司啊，从来没有输过任何官司。呃，是这个史上汽车赔偿最高额的那个案子，神反转的那个，一千六百五十万的。不好意思啊，我们也不认识，各玩各的。怎么了？啊，没事儿，我们接着打我们的。我们俩打一局吧。如果你赢，你原本该付我们的一千六百五十万法律顾问费，我们可以不要了。我赢，你们就必须履约。那你可惨了，你大概不知道我们孙总这是专业级的吧？你现在反悔还来得及哦。我要是不跟我哥做生意呢，没准啊，我现在靠这吃饭。巧了，我也是，本来我也是可以靠网球为生的。但是后来不幸学了法律，只能靠打官司为生了。君子一言，驷马难追，一言为定。为定不是，哎，什么一言为定？我友谊第一，比赛第二啊！哎，他们要是不履约的话，咱可以告他，一告就一个准儿，咱别这么意气用事，行不行？坐下，等着收钱吧。从未散场，又怎样？纵然百孔千疮，他全力对抗，理论逻辑是相
相互碰撞，字典形容公平让证据，揭开最后真相。哎，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，太阳走的每一步，不犹豫，不怕花。有助于颈椎、腰椎，防止劳损。啊，有空我教你啊！啊，我先上个洗手间。你上完我教你。哎，你们全景、啊、给你多少钱呀、啊？我们律所采取密心制，薪酬保密。我的意思是说呢。要不然这样得了，你呢来我们浩瀚超越，全景给你多少钱啊？我乘以二。你们有法务总监，众所周知，是你们董事长太太
，女人呢如衣服，兄弟啊才亲如手足呢。我哥呢肯定听我的，听你的他也是董事长，在法律层面上来讲，董事长说了更算一些。我哥现在呢，病的连他自己是谁啊都不知道。说真的啊，说认真的，考虑考虑。这事儿呢，以后真是我说了算。那就等你到说了算的时候，不是，现在也是我说了算。那之前的钱为什么不付呢？哎，一千六百五十万对于我们来说真不是什么大数目，不是什么大数目，为什么拖到现在还不付？董事长太太趁着董事长病重的时候让他签的这个，这事我问过律师了啊，在法律层面上，这没有任何的法律效力。哎哎哎，这人要严是有限的。你刚才可是输了，大哥赌，你那么认真干嘛？玩笑而已嘛，君无戏言。我又不是君，我就是一个小总裁。总裁是干嘛的呀？那就得学会啊，灵动。灵动呢，是一种啊，商业品格。要是没有这种灵活的商业品格，那怎么当老板呀？你现在还不是老板了啊？你们董事长叫孙浩瀚。你们挺默契、啊。当然，我们是搭档。啊，搭档，那你们俩谁听谁的呀？我们步调一致，配合完美。你俩怎么不去说相声呢？哎，我跟你说，你不能说话不算数啊！你刚才输了，可是。我对我之前对你的一些不当言行表示道歉。你指哪些？呃，我我我有点想不起来了，但是我现在有点小激动，因为丽娜她跟我说，她说其实你从内心来说还是尊重我的，而且你对我的专业呢也是非常认可的，但是我始终表示怀疑。但是刚才你说的那句话，说咱们俩是搭档，配合完美，你负责配合，我负责完美。小雨，你认不出我来了？孟小雨，你，我就是胖了二十多斤，那真的有点没有认出来。呃，你来干嘛？我来找你的呀。找我？嗯，那这是你的名片吧？我当时还在想，不会是同名同姓的吧？你们不上来呀？啊，我们聊点事儿，你先走吧。哦，这么忙。啊，来找丹西啊！我跟他是大学同学。这胖妞是谁呀、啊？你们认识啊？谁？这忙啊？嗯。之前考研的时候，我俩上过一个补习班，他考上了，我没考上。他之前还追过我呢。追过你？你这什么表情？呃、啊，不是，我的意思是，他追过你，可是我看你们刚刚的样子，好像不是很熟啊。我当时很瘦的好不好？嗯。不过话说回来，你怎么会有我的名片啊？你好好想想，你最近都把名片推轨过谁？王立春。巧吧，我是王立春的律师。不会吧？我记得王立春的律师好像叫王丽。哦，对，就是王丽，丽数的丽，是不是？啊，我对他印象特别深刻，我给他打了无数电话，他就是不接。我还心想着说，改天要到你们律所专门去找他一趟，找不到了。嗯，他跟我们老大闹掰了，走了。所以现在王立春到我手上了，走了。嗯。哎，黛西，嗯，咱班同学你还有联系吗？没有，我也没啥联系。我前段时间碰到林小玲了，穿的珠光宝气的，当时加了个微信也没怎么聊。他现在怎么样了？我不知道。你怎么会不知道？你们俩那时形影不离的，听说他嫁了可好了，朋友圈每天各种晒娃，幸福的不要不要的。哎，王立春他们家的托底安置材料你看了没有？我还特意问了王丽，嗯，他跟我说王立春根本就没有跟他讲过这档子事儿
，你看看我们的客户都是什么素质，都不跟我们说实话。他是怕告诉你们之后，你们会告诉他，他根本就不符合老房子共同居住人的资格。现在知道自己理亏了，这不找我来跟你们谈和解吗？是他告的他舅舅，他撤诉不就行了吗？撤诉是不可能的，撤诉了，就一分钱都拿不到。那万一没输那么惨呢？不还能分到一点吗？他一点儿也分不到。哎，反正你就跟你们客户去说，我们这边想要和解，那和解的成，和解的不成，不影响咱俩关系不就行了吗？行，那我跟我客户好好说说，希望可以劝他舅舅和解。那我就提前谢谢你了。嗯，不客气。嗯、对，大西。嗯。我听说你们主任酒后无德，如果真的有这个事儿，他怎么可能还会是我们所的主任呢？你听说给人家女的好多钱呢、啊哦？你听谁说的？我们所的王丽啊，啊，现在已经不是我们所的了，刚走。他是怎么知道的？他当然知道了，他现在跟顾杰是合伙人，俩人要一起开个新律所，轮流当主任。这世界可真小。哎，大西，嗯。顾杰他人怎么样？我跟他接触的不多。啊，他还跟我说说让我去他们那儿，说准备给我介绍个大客户。我觉得他说的话吧，你最好还是打点折扣。我这不也担心吗？所以来问问你看他们靠不靠谱。那他有没有跟你说，是哪个客户啊？嗯，光瑞。不可能。光瑞是罗宾的客户、啊，对，我也纳闷呀、啊。你说我去到他那儿，跟这边一样，甚至于还不如这边，我这不踏空了吗？喂，喂，罗老师，我有急事儿要跟您说。电话里说不清楚，您在哪儿啊？我过去找您，真的特别特别急，要当面说。我大概十分钟以后到家。好的，罗老师，那我现在就过去找您。好。谢谢，谢谢。如新，洗脸仪特别好使，你试试。我终于知道你为什么不结婚了。别瞎想啊，跟罗宾没关系。真的没关系？真的没关系。那我上了呀。你上吧，赶紧的。那你帮我们再约几场球呗，没问题。罗老师，进来。什么事儿电话里说不清楚？我听说你有一个客户要换东家。哪个客户？光瑞。听谁说的？我一个同学，我们在吃晚餐的时候，他让我帮他打听。你等一下，我给你拿个毛巾。你可真够敬业的，别也跑我这儿来打听。谢谢。其实我还有别的事儿。什么事儿？你说。嗯。我那个同学吧，他是我大学同学。我们大学的时候呢，在一起住过一段时间宿舍。然后，嗯，我不知道为什么他今天忽然就过来找我，然后遇到高峰，他俩就互相加了微信。说重点，重点就是，嗯，高峰。
跟他加了微信以后，就一直在问他说是什么学校的，哪个年级的，然后问说班级的同学都在干什么，连人家前男友是谁都要问。你到底想说什么？我还没听懂。嗯、呃，我我我我其实你为什么这么紧张呢？嗯，你是怕他会说出来你没有学历，没毕业。这个事儿，我真的一直不太理解。没有学历怎么了？为什么不能大大方方的说出来呢？我就是没学历，但是只要肯努力，可以继续学呀、啊，可以继续考啊，这有什么问题吗？我真的不明白你在担心什么，你怕什么呢？我是怕。怕什么？说出来，我们一起解决。我是怕，如果他们知道我没有学历，那又怎么样呢？怕他们嘲笑你，歧视你，说黛西没有学历还在我们这儿混，这是什么滥竽充数、鱼目混珠？他居然瞒着我们这么大一个！我不是怕这些，那你怕什么呢？我是怕我以后不能跟你一起工作了。林了雨会感冒的，喝口酒吧，可以去去寒。啊，不用了，罗老师，我这就走了，谢谢。你等一下。你晚上吃饭了吗？嗯，我吃了。啊。谢谢。到家以后给我发个微信。那我走了。你怎么了？有件事儿，我觉得电话里不知道该怎么跟你说，所以我就过来了。我觉得亲自跟你说比较好。出什么事儿了？南红老公走了。喂。哎，罗斌，我刚才接到兰兰的电话，说她姐已经接到正式的通知了。说孙浩瀚已经去世了，蓝红当时就晕倒了。我现在正往他们家路上去呢
什么事儿要专门到电梯口来迎我？封印今天脸色不太好。那他肯定是又听到关于他的流言蜚语了。他一来就问我你今天有什么安排？他不会占用我一整天的时间吧？反正他让我把你今天的安排都取消或者给黛西。黛西呢？他还没有来。我都到了，我的助理还没来。他可能是去。他一来就告诉他来找我。他怎么了？你今天最好躲得远点。啊，来。今天一早，光瑞给我委婉的表示，他们不打算做尽职调查了。说理由了吗？就说先缓缓，高层有分歧。我去跟他谈。你打算什么时候跟他们谈呢？您希望呢？立刻，马上，现在。可是浩瀚超越那边，我已经交给何塞了。何塞搞不定孙超越。孙超越相对于光瑞来说，就是芝麻和西瓜的关系。我不明白您为什么要这么紧张呢？你就没听说什么风声吗？您是胜利者。他们是失败者，作为胜利者，你要有雅量，容忍失败者说三道四。我不能容忍他们跑到光瑞那里说三道四、挖墙脚。放心吧，我跟光瑞的关系亲如兄弟，他们挖不走。楚豆燃豆萁，曹丕和曹植也是兄弟，是亲兄弟，不是如兄弟。帮我约一下光瑞，看中午能不能一起吃个饭。如果他说中午已经约出去了怎么办？你最好直接去他办公室约约饭。那你问一下。他在，我已经问过了，他一天都在。谢谢，麻烦帮我跟我司机说一声。车已经在楼下等你了。光儿，你能不能别这么走来走去的，走的我头晕。咱们是多年的兄弟，有什么话你跟我直说。你想换掉我们？行。昨天有人跟我说，我还不信，我还觉得完全不可能。我不是不相信你，那是因为什么
，我听说你们律所走了一批人。我没走啊，你还是我负责。罗宾，我是个理工男，我很单纯，我只负责业务这块，其他的事儿我不懂，我也不想知道。但即便是我这种人，我都听说你们律所的丑闻了。什么丑闻？给我装！你们老大的丑闻，没有的事儿。没有的事儿，那全是谣言。哦，他在人家姑娘家喝多了，然后什么事儿都没干。第二天早上起来，姑娘没在家，他自己就走了。你信吗？这样，一会儿上我的车，我把你拉到一个陌生的地方，给你喝点东西，你就信了。啊，即便我相信你，但你们老大出了这么大绯闻，公司走了那么多人，都是些无足轻重、无关紧要的小人物。顾杰是创始合伙人，他都走了。光瑞，罗宾，罗宾，罗宾。我得考虑其他方案，是关于尽职调查，还是关于换掉我们？对不起。出事了，我知道了，我正在跟兰兰沟通。兰兰，啊，兰红的妹妹，嗯，也是她的助理，她正委托我们帮她调查她姐夫公司的股权变更，跟他们签代理协议了吗？还没有，那他还不算是我们的客户。不，不管他是不是，我们的客户，我们必须优先。我来是想提醒你，顾杰，他对你的客户也下手，以美价。这不可能啊！我们昨天晚上还在沟通续约的细节。如果没有百分之九十九以上的把握，我是不会站在这儿和你说这些的。为什么不是百分之百呢？如果是百分之百，我也没有必要站在这儿了。你必须说服你的客户和我们继续续约，虽说只有百分之一的希望，我一定会付出百分之百的努力。我在，这地界。等会儿黛西来了，你就问他，问他昨天晚上去谁家了。孟小雨家，脑子是不是又坏了？孟小雨。哦，昨儿那胖姑娘叫孟小雨啊，我说看着怎么有点面熟呢。你认识孟小雨啊？我在电梯间看见他们俩了。那胖姑娘还给我打招呼，不过我当时没认出来她是谁。不要天，以美家的案子，我一来就跟他们法务联系过了。他们是不是说他们要走流程，对吧？我是问你，你什么时候交给他们的？他们要用多长时间才能走完全部流程？我从昨天忙到了半夜。你不要跟我从昨天半夜说起，你就告诉我你什么时候发给他们的？凌晨发给他们了。你跟进了吗？跟进了。我一来律所就跟他们法务打过电话了。我问他们有没有收到，问他们有什么地方需要修。你说的太啰嗦了，你告诉我结果。结果就是他们说不需要改了。那就赶紧签约呀。他，他们说不需要修改的意思是，是，是什么？是什么？你说呀。他，他，他们，他们说顾杰老师给给的价格，更有更有竞争力。你别吵了。何老师，这件事真的跟我没有任何关系。他们不是因为合同的错误才不给我们签的，他们是因为这件事。因为你太无能，我都不知道我错哪儿了。你就从来没有对过。你们啊，你们所有人立刻联系你们自己的客户，不管是打电话、发微信，还是登门拜访，要知道对方的需求是什么。我们不能再丢掉客户了。谁要是再丢失客户，谁就给我走人。
等一下罗宾回来，让罗宾再去跟他说说。